Hello students, in the video la history 10th standard unit 7 anti-colonial movements and the birth of nationalism la number next revolt of 1857 path only so in the video la number peasants revolts under crown adila Indigo Revolts and Decon Riots have been rendered heading up the detail in the video. Let's see the video. Let's see the video. Let's see the video. Peasants Revolts under Crown. Let's see the video. Let's see the photos. Let's see the photos. Let's see the idea. Let's see the idea. It's all something related to the dye. Lea, synthetic dye. Natural indigo and the synthetic dye. How did it come from? So, let's get into the detail. First revolt. Indigo revolt. 1859 to 1860. Before synthetic dyes were created, natural indigo dye was highly valued by cloth makers around the world. So, uh, synthetic dye, what is it? What is it? We are going to use a dye for a dye. Dye is the same as a dye. So, uh, synthetic dye is the same as a dye. Artificial dye. Natural indigo. That is the same as a dye. Natural indigo dye. Indigo is the same as a dye. That is the same as a dye. That is the same as a dye. So, what are they doing? Before the synthetic dyes were created, natural indigo dye was highly valued by cloth market makers around the world. In the Sayarkai Sayam, Kandapudikarathukku Munnadi, Uruvakkapadarathukku Munnadi Varaikkum, in the natural indigo dye, cloth makers use panitrunnanga and it was considered as a very highly valued valuable one have been considered panirudhanga not only in india or in europe but all over the world they used only natural indigo dye yerkayah kedaikka koodiya and the neela karu neela saayatta thaa ulaga mulukka irukkira and the thuni sayiravanga thuni aadai thayari palargal use panirudhanga many europeans employed peasants to grow the indigo which was processed into dye at the planters factories so, what are you doing as a European Empire? Where are you from? Where are you from? Where are you from? Where are you from? They were forced to grow only indigo. So, if you are doing the indigo, what do you want to do? What do you want to do? Force to grow the indigo colonies. For example, British are doing the indigo. In India, they forced only the indigo plants to grow in the field. That's why they force to grow. And on the indigo pyre, Aruvada Sanjo Odane, that's what they do, process and plant us, in the plant us factory, that's what they do, dye us. So the dye was then exported to Europe. In the dye us, what they do, dye us, what they do, Europeans export. So the peasants were forced to grow the crops. So in the indigo crops, you are going to be able to grow, instead of food crops. The most important thing is, one of the pyre is food crops. So that's why, what they do, Toril valaranu mabdi na, inda crops yang aku teve. Adena alai ni, ena panono inda crops ta yang aku payre tu kudu kono mabdi inte. India la irikra peasants a vandu force panangga Europeans and as well as the Britishers. The British plant planters gave the cultivator a cash advance to help pay for the rent of the land and other cost. So British planters ena panrangge, wala clevera, awngla vandu vela wangrangga parangge. Wewasaikal, anda indigo plant, anda cultivate panen om abdi na, awang lek panam teveli, awang lek tevi, ana panat tin kurutur rangan. Advance, adik ni ana panla, rent pay paniko, tevi ana porul kalau wangi ko, selah walam patuko, ana inda payir, payir itu, ana ke aru bodas senji taran. This advance needed to be repaid with interest. Awang lek kurutur rangan panat tik wadi oda terumbu, ni anda British ke kurutur rangan, right? So and the Versailles ikki kudukkara and the panam free a kade yadu vaddi oda aruvada mudunji vaddi oda enna kudukkano thirumbavum and the panatta kudukkano 
the planters force the peasants to grow indigo rather than the food crops so evlo demand food crops kirunda kuda the britishers were not allowed the cultivators to grow the food crops they were all forced to grow only indigo indigo plant da nee valakanum payiridanum abindu force pannanga at the end of the season the planters paid the cultivators low prices for their indigo so aruvadai ella mudinja odane planters and the indigo plant ninga grow pananum sonnaanga illaya britishers planters paid the cultivators cultivators na yaringa vivasaigal illaya so and the vivasaigalukku low prices kodutanga adavadhu and the payiritta and the payira evlo vela kammiya kudukka mudiyumo avlo vela kammiya kuduthu avangikitta endu vaangikittaanga moreover the small amount the peasants earned was not enough to pay back the cash advance with interest so avangalukku miga miga sorpa laabame kadaikudhu romba kammiyana panam dhaan laabama kadaikudhu and the laabatha vechi and the peasants and the vivasaigalala munnadi kadan kudukranga pathinga indha payir edrathukku munnadi so and the kadanakana vaddiya kuda avangalala thirumba kudukka mudiyala so they fell into debt meendum kadanukku utpadranga illaya so however the peasants again would be forced to enter into an another contract to grow indigo so ipo munadi vaangina kadaniye avangala thirumba kudukka mudiyala adukulliye enna pandranga adutha contract ku na panam tharan thirumbu vo nee indigo va payiridunga appdin solli force pandranga and the peasants so munadi vaangina kadana kudukka mudiyala so thirumbavum avanga enna pandranga force pandranga contract la sign pannite thirumbavum engalukku indigo va pirate kudunga appdin solranga so idella and the peasants ala enna panna mudiyala thaanga mudiyala melum melum kadan sumaikku utpaduthikitte irukanga avanga so the peasants never able to clear their debt so and the vivasaigalala eppiyume avangala kadana thirumbi kodukka mudiyada oru soonilaikku thalla padranga so debts were often passed from father to son so appa kadan kudukka mudiyala appadina அந்த கடன் சுமை அவன் பையனுக்கு போகும் ஸோ பார்த்த அப்படின்னா பரம்பரை பரம்பரையாக அவங்க எப்பயுமே ஒரு கடனாளியாகவே இருந்துட்டு வராங்க பிரிட்டிஷர்ஸ்க்கு ஸோ ஆல்ரெடி கடனில் தள்ளப்பட்டவங்க என்ன பண்ணுறாங்க த இண்டிகோ ரிவோல்ட் பிகான் இன் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி நைன் ஸோ இண்டிகோ ரிவோல்ட் இந்த கரு நீல சாயம் கிளர்ச்சி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி நைனில் எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா த ரிபலியன் பிகான் ஆஸ் அ ஸ்ட்ரைக் as the peasants of a village in bengal's nadia district refused to grow any more indigo so rebellion eppadi start agudhu in the indigo pyre nanga inimelte pyrida maatom abindu velai niruthathla strike na na velai nirutham nanga vandu inimelte in the indigo pyre pyrida maatom abindu solli strike pandranga peasants ella endha edathla bengal la irukra நாடியா அப்படின்ற டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கிற விவசாயிகள் எல்லாரும் சேர்ந்து நாங்க இனிமேல்ட்டு இந்த பயிரை பயிரிட மாட்டோம் இண்டிகோ பயிரை பயிரிட மாட்டோம் அப்படின்ட்டு ஸ்ட்ரைக் பண்றாங்க வேலை நிறுத்தத்துல ஈடுபடுறாங்க சரியா த மூமெண்ட் குயிக்லி ஸ்ப்ரெட் டு அதர் இண்டிகோ குரோயிங் டிஸ்ட்ரிக்ட் இன் பெங்கால் ஸோ இந்த நாடியால தொடங்கின இந்த ரிவோல்ட் இந்த ஸ்ட்ரைக் வேலை நிறுத்த போராட்டம் அப்படியே அந்த பெங்கால்ல இருக்கிற அதர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்லயும் அப்படியே பரவ ஆரம்பிக்குது த ரிவோல்ட் தென் டேர்ன்ட் வயலண்ட் ஸோ இது வந்து என்ன ஆகுது இந்த ரிவோல்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்படியே ஒரு கிளர்ச்சியாக வன்முறையாக வெடிக்க ஆரம்பிக்குது த பெர்சன்ஸ் போத் ஹிந்துஸ் அண்ட் த முஸ்லிம்ஸ் பார்ட்டிசிபேட்டட் இந்த ரிவோல்ட் அண்ட் விமன் ஆம்டு வித் பாட்ஸ் அண்ட் பேன்ஸ் ஃபாட் அலாங் சைட் த மென் ஸோ பெர்சன்ஸ் both muslims and hindus adha hindus are kotto muslims are kotto ella vivasaayigalum idha revolt la participate panna aarambikkranga and not only men women also participated in the revolt uh, armed with pots and uh, pans adha avanga kai la aayudhangal la kadaiyad illaya adanal kodam adukapra and the pan irukku illaya and the pan handle vechi pan irukku illaya so adalla vechi enna pandranga men oda sendu sanda poda aarambikkranga indian journalist in kolkata wrote articles about the brutality of the planters so nariya in the angileyargalai angileyargaloda in the pannai kodumeigalai patti nariya indian journalist kolkata la irukra indian journalist vandu nariya article ezhudi avanga or periya or vilipunarviye yerpaduthranga makkalidaiye so 
இண்டிகோ ரிவோல்ட் இட் வாஸ் ஸ்டார்டட் ஒன்லி அஸ் அ ஸ்ட்ரைக் வேலை நிறுத்த போராட்டமாக தான் தொடங்கினாங்க எங்கே தொடங்கினாங்க பெங்காலில் இருக்கிற நாடியா டிஸ்ட்ரிக்டில் தொடங்கினாங்க அதுக்கப்புறம் இட் ஸ்டார்டட் டு ஸ்ப்ரெட் டு அதர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் ஆஃப் பெங்கால் அது அப்படியே வந்து ஒரு வன்முறையாக வெடிக்க ஆரம்பிக்குது ஹிந்துஸ் முஸ்லீம்ஸ் எல்லாருமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க இன்ஃபேக்ட் உமன் ஆல்சோ பார்ட்டிசிபேட்டட் இந்த ரிவோல்ட் ஸோ இதில் கொல்கட்டாவில் இருக்கிற இந்தியன் ஜேர்னலிஸ்ட் வந்து இந்த ஆங்கிலேயர்களை பற்றி ஆங்கிலேயர்கள் இந்த பண்ணை விவசாயிகளை எப்படி கொடுமைப்படுத்துகிறாங்க அப்படின்றத ஒரு ஆர்டிக்கலாக எழுதுகிறாங்க இந்த ஆர்டிக்கல் ரொம்ப பிரபலம் அடையுது இது மக்கள் மனசில் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு விழிப்புணர்வையும் ஏற்படுத்துது இன் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி பிளே நீல் தர்பான் மிரர் ஆஃப் த இண்டிகோ பை தீனபந்து மித்ரா டிட் மச் டு ட்ரா அட்டென்ஷன் இன் இந்தியா அண்ட் யூரோப் டு த பிளைட் ஆஃப் த இண்டிகோ குரோவர்ஸ் அதாவது எயிட்டீன் சிக்ஸ்டியில் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி நைனில் வந்து இண்டிகோ ரிவோல்ட் அந்த ஸ்ட்ரைக் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு நாங்கள் வந்து இண்டிகோ பயிர பயிரிட மாட்டோம் அப்படின்ட்டு எல்லா விவசாயிகளும் அந்த நாடியா டிஸ்ட்ரிக்டில் தொடங்கினது பெங்கால் ஃபுல்லாக பரவ ஆரம்பிக்குது ஸோ எயிட்டீன் சிக்ஸ்டியில் மக்களிடையே ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினாங்க இல்லையா ஸோ அதில் ஒரு நாடகம் நில் தர்பான் அப்படின்ற நாடகம் நில் தர்பான் அப்படின்னா மிரர் ஆஃப் த இண்டிகோ அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இதை யார் இந்த நாடகத்தை தயார் பண்ணாங்க அப்படின்னா தீனபந்து மித்ரா அப்படின்றவர் இந்த நாடகத்தை எழுதினார் இது எதுக்காக அப்படின்னா ஸோ இட் டு ட்ரா தி அட்டென்ஷன் இன் இந்தியா அண்ட் யூரோப் டு த பிளைட் ஆஃப் த இண்டிகோ குரோவர்ஸ் அதாவது இந்தியாவிலையும் ஐரோப்பாவிலையும் இருக்கிற மக்களிடையே இந்த இண்டிகோ விவசாயிகள் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க அப்படின்ற ஒரு அவங்களோட பிரச்சனைகளை இந்தியன்ஸ்க்கும் அதர் இந்தியன்ஸ்க்கும் யூரோப்பியன்ஸ்க்கும் தெரியணுன்றதுக்காக இந்த ஒரு ட்ராமாவை அவர் என்ன பண்ணார் எழுதினார் ஸோ அண்ட் இந்த இது வந்து ஒரு ஒரு அவேர்னஸ் ட்ராமான்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ இதனால் மக்களுக்கு இந்த விவசாயிகள் படுற ரியல் கஷ்டம் வந்து தெரிய வந்தது ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த இது வந்து உங்களுக்கு ஒன் வேர்டில் கேட்பாங்க பிளே நீல் தர்பான் யார் எழுதினதுன்னு கேட்கலாம் இல்லைன்னா நீல் தர்பானோட மீனிங் என்னன்னு கேட்கலாம் மிரர் ஆஃப் த இண்டிகோ பை தீனபந்து மித்ரா எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி இயர் ஸோ இதெல்லாம் ஒன் வேர்டில் உனக்கு கேட்கறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இண்டிகோ ரிவோல்ட் பார்த்தோம் இல்லையா செகண்ட் ரிவோல்ட் இட்ஸ் ஆல் அபவுட் த டெக்கான் ரியார்ட்ஸ் எயிட்டீன் செவன்டி ஃபைவ் டெக்கான் ரியார்ட்ஸ் எயிட்டீன் செவன்டி ஃபைவ் ஹெவி டாக்ஸேஷன் ரூயண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் ஃபெமைன் டெத்ஸ் இன்க்ரீஸ்ட் The first recorded incident of rioting against the money lenders in the Deccan was in May 1875 in Supa, a village near Pune. So, Deccan riots are being heard when they are the Takkana Kalavarangal. And the Deccan region, that is southern uh, India, especially uh, in Gujarat, Maharashtra, and the region, that is the region. ரியார்ட்ஸ் ரியார்ட்ஸ்னா என்ன கலவரம் வெடிச்சுது ஸோ எப்படி வெடிச்சது யாருக்கு எதிராக இது வெடிச்சுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஹெவி டாக்ஸேஷன் ரூ அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் அதிக அளவிலான வரி வந்து பெசன்ஸ் மேலே விதிச்சதுனால என்ன ஆகுது மொத்த அக்ரிகல்ச்சருமே விவசாயம் வேளாண்மையே பாதிப்படைஞ்சுது தென் ஃபெமைன் டெத்ஸ் இன்க்ரீஸ்டு ஃபெமைன்னா என்ன பஞ்சம் ஸோ மழை பெய்யாததுனால வென் த நேச்சர் ஃபெயில்டு definitely that leads to when the rainfall fails that leads to famine illaya so the famine deaths also increased panjathal yerpadra and the uyir ilap irukliya adhum konja konjama adhigamaachu the first recorded incident of rioting against the money lenders in the deccan was in 1875 in supa a village near pune so modal modal in the kalavaram enga aarambichathu yaarukku edira appadina மணி லெண்டர்ஸ் மணி லெண்டர்ஸ்னா யார் அப்படின்னா வட்டிக்கு பணம் கொடுத்து கொடுப்பாங்க இல்லையா வட்டிக்கு பணம் வழங்கும்போது தான் மணி லெண்டர்ஸ் அவங்களுக்கு எதிராக ஏன்னா அதிக வட்டியை அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க இல்லாதவங்ககிட்ட இருந்து வசூல் பண்ணுறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த கலாவரம் யாருக்கு எதிராக வெடிச்சுது அப்படின்னா அகெயின்ஸ்ட் த மணி லெண்டர்ஸ் வட்டிக்கு பணம் கொடுக்குறவங்களுக்கு எதிராக எங்கே அப்படின்னா டெக்கானில் டெக்கானில் எந்த இடத்துல சூப்பா சூப்பா அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அ வில்லேஜ் நியர் பூனா பூனா பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு கிராமம் தான் சூப்பா அந்த இடத்துல மே எயிட்டீன் செவன்டி ஃபைவ்ல வட்டிக்கு பணம் வழங்குபவர்களுக்கு எதிராக இந்த கலவரம் வெடிச்சது இதே மாதிரி சிமிலர் கேசஸ் ஆஃப் ரியார்ட்ஸ் வேர் ரிப்போர்ட்டட் ஃப்ரம் க்ளோஸ் டு தேர்ட்டி வில்லேஜஸ் இன் பூனா அண்ட் அகமட் நகர் ஸோ இந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது கேசஸ் பதிவாயிருக்கு பூனாவில் இருக்கிற வில்லேஜ்லேயும் அண்ட் அகமட் நகர் 
அகமது நகர் எங்க இருக்கு குஜராத்ல இல்லையா சோ குஜராத் அங்க இருக்கிற வில்லேஜ்லயும் சேர்த்து கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது வில்லேஜ்ல இந்த மாதிரி வட்டிக்கு பணம் வழங்குபவர்களுக்கு எதிராக கலவரம் வெடிச்சது அப்படின்றத பதிவாயிருக்கு ரியாட்டிங் வாஸ் டெரக்டட் மோஸ்ட்லி அட் த குஜராத் மணி லெண்டர்ஸ் ஸோ இந்த கலவரம் யாருக்கு எதிராக முக்கியமாக ஆரம்பிக்கப்பட்டது அப்படின்னா குஜராத் மணி லெண்டர்ஸ் தான் ஏன்னா குஜராத்திஸ் தான் வந்து வட்டிக்கு நிறைய பணம் கொடுப்பாங்க ஏன்னா அவங்க ரொம்ப பணக்காரராக இருந்தாங்க ரொம்ப நிறைய பணம் வச்சுருந்தாங்க அதனால் அந்த பணத்தை மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக வட்டிக்கு பணம் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க ஸோ இந்த ஒரு கலவரமே யாருக்கு எதிராக தொடங்கப்பட்டது இந்த ரியாட்ஸ் யாருக்கு எதிராக தொடங்கப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இட் வாஸ் டேரக்டட் மூ அகெயின்ஸ்ட் த குஜராத் மணி லெண்டர்ஸ் முக்கியமாக குஜராத்தில் இருக்கிற அந்த வட்டிக்கு பணம் கொடுக்குறவங்களுக்கு எதிராக தான் இந்த கலவரம் முதல் முதல்ல தொடங்கப்பட்டதுன்னு கூட சொல்லலாம் அண்டர் த பிரிட்டிஷ் ரூல் பெர்சன்ஸ் வேர் ஃபோர்ஸ் டு பே த ரெவென்யூ டேரக்ட்லி டு த கவர்மெண்ட் ஸோ இந்த பிரிட்டிஷ் ரூலில் பார்த்தோன்னா விவசாயிகள் வந்து நேரடியாக அரசாங்கத்துக்கு வட்டியை கட்டணும் அதாவது ரெவென்யூ ரெவென்யூ வந்து டேரக்டாக வந்து கவர்மெண்ட்டு கட்டணும் அப்படின்ட்டு ஒரு ரூல் இருந்தது ஸோ அண்டர் த பிரிட்டிஷ் ரூல் த பெர்சன்ஸ் வேர் ஃபோர்ஸ் டு பே த ரெவென்யூ டேரக்ட்லி டு த கவர்மெண்ட் ஸோ எல்லா விவசாயிகளும் நேரடியாக தான் அரசாங்கத்துக்கு வரி கட்டணும் அப்படின்ற ஒரு சட்டம் இருந்தது ரூல் இருந்தது also under a new law money lenders were allowed to attach the mortgaged land of the defaulters and auction it off adavadhu in the pudhiya sattam adavadhu british arasangam british government vandu or new a or law va kondu vandanga as per the new law the money lenders were allowed to attach the mortgaged land adavadhu இப்போ வந்து விவசாயிகள் கடன் வாங்குறாங்க அப்படின்னா அவங்க கிட்ட இருக்கிற நிலத்தை அடமானம் வச்சு கடன் வாங்குவாங்க மார்டேஜ் அப்படின்னா என்ன அடமானம் வைக்கிறது ஸோ நிலத்தை கொண்டு போய் அடமானம் வச்சு கடன் வாங்கிப்பாங்க சரி அந்த கடனை திருப்பி கொடுக்க முடியல அப்படின்னா தே பிகம் த டிஃபால்டர்ஸ் அதாவது கடன் திருப்பி கொடுக்க முடியாதவங்களும் ஆயிடுறாங்க அப்போ கடன் கொடுத்தவன் என்ன பண்ணுவான் எந்த லேண்டை அடமானம் வச்சு பணம் வாங்கினாங்களோ அந்த லேண்டை ஏலத்துக்கு விடுவாங்க ஏலத்துக்கு விட்டு அந்த பணத்தை ஏலத்தில் விட்டு எவ்வளோ பணம் வருதோ அந்த பணத்துக்கு அந்த கடனை கடனுக்கு செட்டில் பண்ணிடுவாங்க கடனுக்கு வேண்டிய கடன் எவ்வளோ பணம் அவங்களுக்கு கடன் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த படன் அந்த அமௌண்ட்டை எடுத்துக்கிட்டு மீதி மீ மீதி இருக்கிறது என்ன ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அந்த அமௌண்ட்டை பெர்சன்ஸ் கையில் கொடுத்துருவாங்க ஸோ அதை வச்சு அவங்களால திரும்பவும் நிலத்தை வாங்க முடியாது விவசாயமும் பண்ண முடியாது புரியுதா So, under a new law, the money lenders were allowed to attach the mortgage land to the defaulters and auction it off. So, if you can't get the money, you can't get the money. So, if you can't get the money, you can't get the money. What do you do? You can't get the money. You can't get the money. You can't get the money. You can't எவ்வளோ பணம் வருதோ அவன் கொடுத்த கடனுக்கு அந்த பணத்தை எடுத்துக்கிட்டு மீதி இருக்கிற மிக மிக சொற்பமான பணம் தான் இருக்கும் அதை கொண்டு வந்து விவசாயிக்கிட்ட கொடுத்துருவான் அப்போ என்ன ஆகும் விவசாயிக்கு நிலத்துக்கு நிலமும் போச்சு அந்த அவனால் இனிமேல்ட்டு என்ன பண்ண முடியாது வருமானத்தை ஈட்டவும் முடியாது ஸோ திரும்ப திரும்ப அவன் கடன் வாங்குற ஒரு சூழலுக்கு தள்ளப்படுவான் இல்லையா ஸோ திஸ் ரிசல்டட் இன் எ டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் லேண்ட்ஸ் ஃப்ரம் த கல்டிவேட்டர்ஸ் டு த நான் கல்டிவேட்டிங் கிளாஸ் ஸோ உழற விவசாயி கையிலேருந்து நிலத்தை பிடுங்கி விவசாயம் செய்யாத மணி லெண்டர்ஸ் கிட்ட என்ன ஆகுது இந்த லேண்ட் எல்லாம் போக ஆரம்பிக்குது ஸோ ட்ராப்ட் இன் யூ விஷியஸ் சைக்கிள் ஆஃப் டெப் அண்ட் அனேபிள் டு பே த அவுட் ஸ்டாண்டிங் அமௌண்ட் த பெர்சன்ஸ் வாஸ் ஃபோர்ஸ் டு அபெண்டன் கல்டிவேஷன் ஸோ அவங்களுக்கு தெரியாமையே ஒரு மாய வலைக்குள்ள சிக்கிக்கிறாங்க யாரெல்லாம் விவசாயிகள்லாம் அவங்களால நிலுவை தொகை அவுட் ஸ்டாண்டிங் டெப் கடனை திருப்பி கொடுக்க முடியாது திரும்ப திரும்ப என்ன பண்றாங்க கடனுக்கு கடன் வாங்க ஃபோர்ஸ் பண்ணி வேற வழியே இல்லை அவங்களுக்கு கடன் வாங்கி தான் அவங்களோட வாழ்க்கையை நடத்துன்ற மாதிரி ஆயிடுது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மாய வலைக்குள்ள சிக்கி அந்த விவசாயிகள் நிலுவை தொலகையும் செலுத்த இயலாமல் பயிரிடவும் முடியாம மொத்தமா விவசாயத்தையும் என்ன பண்றாங்க கைவிட வேண்டிய ஒரு நிலைக்கு தள்ளப்படுறாங்க ஸோ ட்ராப்ட் இன் யூ விஷியஸ் சைக்கிள் ஆஃப் டெப் கடன் டெப்னா என்ன கடன் கடன் தள்ளப்படுறாங்க அனேபிள் டு பே த அவுட் ஸ்டாண்டிங் அமௌண்ட் அவங்களால அந்த நிலுவை தொகை அதாவது பேலன்ஸ் இருக்கிற அமௌண்ட்டையும் அவங்களால பே எப்பயுமே பண்ண முடியாது 
and the peasants were forced to abandon cultivation so idanal avanga vivasayathiye kai vida vendiya oru kattayathukku thallapadranga so that is how the peasants who are there in deccan were suffered adanal da kalavarume vidichathu 1875 la 